Shri Parashakti Vidhyala CBSE Class 8th Standard Subject Tamil அனைவருக்கும் வணக்கம் எட்டாம் வகுப்பில் விரிவான சொற்பூங்கா அப்படிங்கிற பாடப்பகுதியை இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போகிறோம் இயல் ஒன்றில் செய்யுள் உரைநடை பாடங்கள் நடத்தி முடிச்சாச்சு அதில் உள்ள வினா விடைகளை நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா கோனார் தமிழ் உரை அப்படிங்கிற ஒரு கைடை நீங்கள் வாங்கிடுங்க அந்த கைடில் எந்தெந்த வினாக்களை நீங்கள் எழுதணும் அப்படிங்கிறத அடுத்த வகுப்புகளில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நம்ம ஸ்கூல் நோட்டு ஒரு நோட்டு போட்டு நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ சொற்பூங்கா அப்படிங்கிற பாடப்பகுதியை கவனிப்போம் இந்த பாடத்தில் சொற்கள் உருவாகும் முறை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மொழி அப்படின்னா என்ன பொருள் சொல் அப்படிங்கிறது தான் பொருள் மனித வாழ்க்கைக்கு மொழி அப்படிங்கிறது மிக மிக அவசியம் மொழி இல்லை அப்படின்னா நம்ம கருத்துக்களை மற்றவங்க கிட்ட நம்ம சொல்ல முடியாது இத்தகைய மொழியானது காலந்தோறும் வளரும் தன்மை உடையதாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு மொழியிலையும் காலந்தோறும் புதிது புதிதாக இலக்கியங்கள் தோன்றுவது போலவே புதிய சொற்களும் தோன்றுகின்றன ஓர் அடிச்சொல்ல இருந்து பல சொற்கள் கிளைத்து பெருகுவது மொழி வளர்ச்சியின் அடையாளமாக உள்ளது இப்போ இதற்கு உதாரணமாக அரிசி அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை வச்சு பல விதங்களில் உணவுப் பொருட்களை நம்ம தயாரிக்கிறோம் அதே போல தான் ஓர் அடிச்சொல்ல இருந்து பல சொற்கள் கிளைத்து பெருகுவது மொழி வளர்ச்சியின் அடையாளமாக உள்ளது தமிழில் ஓரளவு ஒரு மொழிகள் பற்றியும் அவற்றிலிருந்து தோன்றி வளரும் புதிய சொற்கள் பற்றியும் இந்த பாடப்பகுதியில் நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பு நூல் வெளியை பற்றி பார்ப்போம் செந்தமிழ் அந்தனர் என்று அழைக்கப்படுபவர் ர இளங்குமரனார் இவர் பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் நூலாசிரியர் இதழாசிரியர் உரையாசிரியர் தொகுப்பாசிரியர் என பன்முக திறன் பெற்றவராகவும் விளங்குகிறார் இலக்கண வரலாறு தமிழிசை இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கம் உள்ளிட்ட பல நூல்களை இவர் எழுதியிருக்கார் தேவநேயம் என்னும் நூலையும் தொகுத்து வழங்கியிருக்கார் திருச்சிக்கு அருகில் அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலையும் பாவனார் நூலகமும் அமைத்துள்ளார் இவரது தமிழின் தனிப்பெரும் சிறப்புகள் என்னும் நூலில் இருந்து தான் செய்திகளை தொகுத்து இங்கே நமக்கு சொற்பூங்கா பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாடத்தை வாசிக்கலாம் மலையிலிருந்து பெருகி வரும் வெள்ளத்தில் உருண்டு வரும் கற்கள் உருளை உருளையாய் இருப்பதை காண்கிறோம் அங்கே இருந்து வரும் கற்கள் உருளை கற்கள் மேலும் தேய்கின்றன தேய்ந்து உடைந்து பொடி பொடியாகின்றன வயல் வெளியில் மணலாக கடல் முகத்தில் நோய் மணலாகவும் இருக்க காண்கிறோம் நொய் மணலை பார்க்கும்போது அது கிடந்திருந்த காலம் கடந்து வந்த தொலைவும் நமக்கு புலப்படும் இப்போ ஒரு பாறையானது எப்போதுமே பாறையாக இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி இருக்காது இயற்கை சீற்றத்தினால வெள்ளத்தினால அது பல நிலைகளை கடந்து வந்து கடைசியில தான் தேய்மானம் அடைந்து நொய் மணலாக மாறுகிறது பாறையானது உடைந்து கல்லாக மாறுகிறது அந்த கல் துகள்களாக மாறி கடைசியாக கடற்கரை முகத்தில் இருக்கக்கூடிய நொய் மணலாக மாறுகிறது ஒரு கல்லுக்கு இத்தனை தேய்மானங்கள் அடைந்து தான் கடைசி நிலையான நொய் மணலை வந்து அடைகிறது அது போல தான் கல்லின் தேய்மானம் போல சொல்லுக்கும் தேய்மானம் உண்டு கல் தோன்றிய காலம் உயிரோட்ட இயக்கம் இவற்றை போல தான் சொல் தோன்றிய காலம் இயக்கம் ஆகியவற்றால் சொல்லும் தேய்தல் இயற்கை தமிழ் மொழி பழங்காலம் தொட்டு இயங்கி வருதல் அதன் பெருஞ்சிறப்பு தமிழ் மொழி வந்து மிக பழமையான மொழி தொன்மையான மொழி அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் பழங்காலம் தொட்டு இயங்கி வருதல் அதன் செந்தமிழின் பெருஞ்சிறப்பு தொன்மையான மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய பழமையான மொழிகள்னு சொல்லப்படக்கூடிய சில மொழிகள் ஏட்டளவில் மட்டுமே இருக்க காண்கிறோம் எழுத்து வடிவில் மட்டுமே அவை இருக்கிறது பேச்சு மொழியாக இல்லை வேறு சில மொழிகளில் ஒரு நூற்றாண்டு இரு நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட நூல்களை படிக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறது ஒரு நூற்றாண்டு இரு நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட நூல்களில் உள்ள கருத்துக்களை நம்ம படிக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்குது ஆனால் தமிழறிந்த தமிழ் பற்றுள்ள தமிழர் யாரும் கற்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நூல் கூட தமிழில் கிடையாது எல்லா நூல்களையும் மிக பழமையான நூல்களை கூட நம்ம இன்றைக்கி படிக்கக்கூடிய நிலைமையில் தான் இருக்குது இந்த சிறப்பு எதனால் தமிழ் மொழிக்கு கிடைத்தது அப்படின்னா தமிழ் மொழி செந்தமிழாகவும் செழுந்தமிழாகவும் உயிரோட்ட தமிழாகவும் இருந்து வர்றதுனால மட்டும்தான் இது சாத்தியமாகிறது தமிழில் சொல் என்பதற்கு நெல் என்பதும் ஒரு பொருள் சொன்றி சோறு என்பவை அந்த வழியில் வந்த சொற்கள் சொல்லிலிருந்து வந்த நெல்லில் பதர் இருக்கலாம் ஆனால் சொல்லில் பதர் இருத்தல் ஆகாது இதை தான் தொல்காப்பியர் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மொழி என்பதற்கு சொல் என்பதும் ஒரு பொருள் மொழியை அதாவது ஒரு சொல்லை ஓரெழுத்து மொழி ஈரெழுத்து மொழி இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் உடைய மொழி அப்படின்னு மூன்று வகையாக இந்த 
மொழியை நம்ம பிரிக்க முடியும் இப்போ ஓரு எழுத்து மொழி அப்படின்னா பூ கை கோ இதெல்லாம் ஓரு எழுத்து ஒரு மொழிகள் ஈர எழுத்து மொழி கண் விடு நட இதெல்லாம் ஈர எழுத்து மொழிகள் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் உடைய மொழி மரம் வீரம் மக்கள் இந்த சொற்கள் எல்லாம் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் உடைய மொழி அப்படின்னு மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி எவை அப்படின்னு பார்த்தா நெட்டெழுத்து ஏழே ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி என்பார் தொல்காப்பியர் குற்றெழுத்து ஒன்று தனித்து நின்று சொல்லாவது இல்லை என்பதை குற்றெழுத்து ஐந்து மொழி நிறைவு இலவே என்பார் நெட்டெழுத்து அப்படின்னா நெடில் எழுத்து குற்றெழுத்துனா குறில் எழுத்து இங்க ஏழு ஐந்து நெடில் ஏழு குறில் ஐந்துன்னு சொல்லும் போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருது உயிர் எழுத்துக்கள் ஞாபகம் வருது அப்போ நெட்டெழுத்துக்கள் ஏழே ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழின்னு சொல்றாரு குறில் எழுத்துக்கள் தனித்து நின்று பொருள் தருவது இல்லை அதனால தான் குற்றெழுத்து ஐந்து மொழி நிறைவு இலவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெட்டெழுத்து ஏழு அப்படின்னு சொல்லும் போது உயிர் நெட்டெழுத்துக்களா உயிர் மெய் நெட்டெழுத்துக்களா அதுல நூத்தி இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்கு அப்ப எதை தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் இந்த மாதிரி சந்தேகம் தோன்றாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் உயிர் நெடில் எழுத்துன்னு சொல்லாம உயிர்மை நெட்டெழுத்து அப்படின்னு சொல்லாம பொதுவாக நெட்டெழுத்து அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு ரெண்டு சொற்கள்லையும் கலந்து பொருள் தரக்கூடிய நெடிலை மட்டுமே எடுத்து நெடில் எழுத்து அப்படின்னு தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்காரு இப்போ தமிழ்ல சொல்லின் முதலில் வரும் எழுத்து இடையில் வரும் எழுத்து இறுதியில் வரும் எழுத்து ஒன்றை ஒன்று அடுத்து வரக்கூடிய எழுத்து அப்படின்னு வரம்பு நிலைகள் இருக்கு இப்ப இணை எழுத்துக்களை பார்த்தீங்கன்னா இங்குக்கு அப்புறம் க இஞ்சிக்கு அப்புறம் ச இந்த எழுத்துக்கள் தான் தொடர்ந்து வரும் அப்படிங்கிற வரம்பு இருக்கு இந்த எழுத்துக்கு அப்புறம் இந்த எழுத்து வரும் இதுக்கப்புறம் இந்த எழுத்துக்கள் வராது அப்படிங்கிற நிலைகள் இருக்கு ஆனா அதன்படி எல்லா எழுத்துக்களும் எல்லா நிலைகள்லயும் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது சில எழுத்துக்கள் அரிச்சுவடியில இருந்தாலும் கூட மொழி நிலையில இடம் பெறாமல் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இவற்றை போலவே நெட்டெழுத்துக்களில் சொல் என்னும் நிலையை பெறாதவைகளும் உண்டு நெட்டெழுத்துக்கள்ல பொருள் தர தரக்கூடாத எழுத்துக்கள் கூட நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஓர் எழுத்து ஒரு மொழிகள் எவை அப்படிங்கிறத இப்ப பார்க்கலாம் உயிர் வரிசையில ஆறு எழுத்துக்கள் மா வரிசையில ஆறு எழுத்துக்கள் த ப ந எனும் வரிசைகள்ல ஐந்து ஐந்து எழுத்துக்கள் க ச வ எனும் வரிசைகளில் நான்கு நான்கு எழுத்துக்களும் ய வரிசையில் ஒன்றுமாக நாற்பது நெடில்கள் ஓரெழுத்து மொழியாக வரும் என்கிறார் நன்னூலார் பவனந்தி முனிவர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நன்னூலார் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள் நாற்பது எழுத்துக்கள் நெடில் நெடில் எழுத்துக்களும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகளாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஆனால் நம்ம ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள்னா நாற்பத்தி இரண்டு அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அந்த ரெண்டு எழுத்துக்களும் என்ன அப்படின்னா குறில் எழுத்துக்கள் குறில் எழுத்துக்கள் நோ து ரெண்டு குறில்களையும் சேர்த்து நாற்பத்தி இரண்டு அப்படின்னு நன்னூலார் என்னும் பவனந்தி முனிவர் நமக்கு சொல்லியிருக்கார் இந்த பாடம் இன்னும் பெரிய பாடம் அடுத்த வகுப்பில் இந்த பாடத்தோட தொடர்ச்சியை நம்ம தொடர்ந்து கவனிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்